এই সাতজন ব্যক্তি কারা কারা যাদের জন্য ফেরেস্তারা দোয়া করে আমরা জেনে নি এক নম্বর উঁচু অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ঘুমায় তার সাথে একজন ফেরেস্তা নিয়োজিত থাকে অতঃপর সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথেই আল্লাহ তালার সমীপে ফেরেস্তাটি প্রার্থনায় বলে থাকে হে আল্লাহ তোমার অমুক বান্তাকে ক্ষমা করে দাও কেননা সে পবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়েছিল দুই নম্বর সালাতের জন্য মসজিদে অপেক্ষারত ব্যক্তি আবু হুরাইরা আনহু হতে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মাঝে কোনো ব্যক্তি যখন উজু অবস্থায় সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে সে যেন সালাতেই রত তার জন্য ফেরিস্তারা দোয়া করতে থাকে হে আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো হে আল্লাহ তুমি তার প্রতি দয়া করো তিন নম্বর প্রথম কাতারে সালাত আদায়কারী বারা রাদেলা তালা আনু হতে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলতেন প্রথম কাতারের নামাজিদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা ক্ষমা করেন ও ফেরিস্তারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে চার নম্বর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠকারী যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তালা তার ওপর সত্তর বার দয়া করেন ও তার ফেরিস্তারা তার জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করে অতএব বান্দারা অল্প দরুদ পাঠ করুক বা অধিক দরুদ পাঠ করুক এটা তার ব্যাপার পাঁচ নম্বর রোগী পরিদর্শনকারী রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে কোনো মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইকে দেখতে চায় আল্লাহ তালা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরিস্তা প্রেরণ করেন তারা দিনের যে সময় সে দেখতে যায় সে সময় থেকে দিনের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং সে রাতের যে সময় দেখতে যায় সে সময় থেকে রাতের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে আল্লাহ একবার ছয় নম্বর মুসলিম ভাইয়ের জন্য দোয়াকারী রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন কোন মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দোয়া করলে তা কবুল করা হয় এবং তার মাথার কাছে একজন ফেরেস্তা নিযুক্ত থাকে যখনই সেই ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দোয়া করে তখন সে নিযুক্ত ফেরেস্তা বলে আমিন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন এবং তোমার জন্য অনুরূপ তোমার ভাইয়ের জন্য যা চাইলে আল্লাহ তোমাকেও তাই দান করুন সাত নম্বর কল্যাণের পথে দানকারী রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেস্তা অবতরণ করেন একজন বলেন হে আল্লাহ দানকারীর সম্পদ বাড়িয়ে দাও আর অপরজন বলেন হে আল্লাহ যে দান করে না তার সম্পদকে বিনাশ করে দাও তাহলে বন্ধুরা আমরা এই সাত ব্যক্তির মধ্যে কি পড়ব না অবশ্যই এই সাতটি কাজ যদি আপনি করেন আপনার জন্য ফেরিস্তারা আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করতে থাকেন আর ফেরিস্তাদের দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করে থাকেন তাই আমাদের উচিত এই সাতটি নিয়ম মেনে চলা যাতে করে ফেরিস্তারা আমাদের জন্য সব সময় দোয়া করতে থাকে আমরা যাতে ছোট ছোট গোনার কারণে যদি জাহান নামে গ্রেপ্তার হয়ে যেতে হয় তাহলে এই ফেরিস্তাদের দোয়ায় আমাদের ছোট ছোট গোনাগুলোকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেবেন তাই আমাদের উচিত এই সাতটি নিয়ম মেনে চলা আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করলাম যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে বেশি করে শেয়ার করবেন